。大家好，谁说买回来红薯淀粉真的勾芡挑糊？今天我们列入红淀粉，为大家分享一款快要失传的做法——软糯 Q 弹，咬一口啊，满满的都是啊妈妈的味道，小时候的味道。喜欢的话就赶快收藏起来试试吧，一圈三连，求个关注。把买回来红薯淀粉啊放入一个干净的大碗中，加入适量的清水。然后给它放在一边，静置五到十分钟，使淀粉啊充分的吸收水分。五分钟之后，大家看一下，我们的这个淀粉啊也泡的差不多了。这时候我们把水给它空出一半，留一半，给它调成这种糊状就可以了。接下来我们给它调味，加入一到两克的食用盐，少许的鸡精，两克左右，少许的胡椒粉，有条件的话再给它加入啊两到三克的咖喱粉。两克的白糖，然后给它充分的搅拌均匀，搅匀之后像这个状态就可以了。调好的糊，我们给它倒入提前预热的淀粉层中。锅底啊，一定要给它刷上油，盖上锅盖，给它烙个两到三分钟。一分钟之后，我们打开看一下，哇，非常的漂亮。这个时候啊，上面我们给它淋一层的菜籽油，好，一直给它煎着两面金黄。就可以了。好，我们看一下，哇，非常的漂亮，这个状态就可以了。然后我们给它盛出改刀，煎好之后，我们都给它切成小段儿。好了，大家看一下，都给它改刀啊，切成这样的饼条就可以了。利用这个时间，我们给它切切配料，腊肉啊，我们给它切成啊薄薄的厚片，青红线椒切成小丁，蒜苗稍微给它拍一下，然后切成马蹄段儿。所有的配料切好之后，我们给它装入盘中备用。另外再准备少许的蒜片、姜片、葱段。接下来我们进锅上火，锅中加入少许的菜籽油，先把腊肉啊给它放进来煸炒一下，给它炒至啊微微透明就可以了。再把葱姜蒜给它放进来，给它继续煸炒。炒香之后，我们把蒜苗梗给它放进来，青红黄椒给它放进来，然后把饼给它倒进来，快速的给它翻炒均匀。接下来我们给它调味，加入啊五克的味精，两克的糖，五克的鸡精，少许的十三香，再给它淋入啊两克的一品鲜酱油，给它翻炒个七七四十九下，这样就可以了。出锅之前，我们给它把蒜苗叶给它放进来。好，我们出锅装盘，这样就可以了。大家看一下，这样我们这一款红薯粑粑就制作完成了，色香味俱全，让人看着就口水直流。我接下来我替大家尝一下。软糯鲜香又口弹，真是超级好吃又解馋啊！用来招待客人啊，也是超有味哦。吃过的朋友啊，人人欢迎是大厨。好，今天我们为大家分享的这一款红薯淀粉的独特做法就分享到这里了。做法简单，营养健康，喜欢的话就赶快收藏起来吧。我们下期视频再见。